biology. Fourth chapter, breathing for energy. Okay. First, second, third chapter complete. Ita namlu padichina inyo. Ita namak fourth chapter leko poga. Adine Mumbai. First, second, third chapters. Kande dilla thava rane gil. Thaye description boxi. Adine link under. Nengle adun gora kaanga. Okay. Ennu pare ennu bolte ne. Oru pennum. Oru notebook ay tirnaal. Naayi oru note ne. Nengle class ne gora thene prepare ayan bato. Okay, you will be able to study in the next chapter. Nutrients, 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 cells, how to absorb it, and how to study in the next chapter. In this chapter, we will study in the next chapter. What is the nutrients? You will be able to study in the next living organism. What is the activity? What is the activity? Growth, locomotion, Reproduction. இங்கு நிப்பால் activitiesம் organisms perform செய்யுந்து. இயே activities ஒக்கு perform செய்யுங்கள் எந்த அவசிமானே? energy அவசிமானே. அல்லே, நம்மடு செடிரத்தில் energy இந்தக்கு மாத்ரை நம்க்கு எந்தும் செய்யாங்கையுள்ளும். யானைப் போய் விடன் நன்னாட் இங்கினே சம்சாரிக்கின்ன. energyல் இதனுள்ள energy அப்பு நமுக்கு இவிடன்னா இடுக்கும் கிட்டுந்தாதே இதனுள்ள எல்லாத்தினும் உள்ள energy நமுக்கு கிட்டுந்தான் நம்மல் கைக்கின்ன food deal நின்னானே நம்மல் கைக்கின்ன food deal நின்ன energy release ஆவுன்ன process நேயானே நம்மல் respiration என்ன பரையின்னது respiration அதுவா சோசனம் சோசனம் நம்மல் நம்மல் அல்ருடி ஆதிய கேள்க்குன்னுறு அல்லா, சோசனத்தினே, correct ஐட்டு, respiration, correct definition மரையானங்கிலே, respiration is the process of releasing energy from food, food இல் என்ன, energy release அவன்ன, process நே ஆனா, respiration என்ன, பரையின்னது, அப்பு நேர்க்கு மன்சிலாயி, எல்லா organisms ஓ, respire என்னது, எந்தினு வேண்டிட்டானே, energy கிட்டனதினே, வேண்டிட்டானே, இன்னி, இ respiration நே, ரண்டு steps ஐட்டு, நம்கு பரையாம் First one, breathing. Second one, cellular respiration. In the breathing, breathing is also called external respiration in which organism breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. In the breathing, we call external respiration. We call oxygen and carbon dioxide. Breathing in the body. In the cellular respiration. Cellular respiration is also called internal respiration in which food break down into carbon dioxide and water in the presence of oxygen and release large amount of energy which occur within the cell is called cellular respiration. என்னும் பருந்தான் cellular respiration என்னும் பருந்தான் அதனால் நம்முடை internal respiration என்னும் பருந்தும் food particles இங்கனே carbon dioxide வாட்டு வாட்டு break down செய்யா என்னுட்டு oxygen presenceல் என்னுட்டு ஒரு பாட energy releaseயா இதனே ஆனே cellular respiration என்னும் பருந்தது இது cellular respiration என்னும் பருந்தான் காரணம் இது cells இன்ன உள்ளில் நின்னானும் நடுக்குந்தது organisத்தினம் அதாயது plantsினம் animalsினம் microorganisத்தினம் எல்லத்தினம் energy அவிஷமானே என்ன சில microorganisms respire இன்னது oxygen presenceல்லாதையான் இத்தரத்தில் oxygen presenceல் respire இன்னது oxygen இல்லாத respire இன்னதினே நம்மும் ரண்டாய் பரைந்தும் aerobic respiration என்னும் anaerobic respiration என்னும் okay அதின்றே definition நம்கு நோக்கா Depending on the presence or absence of oxygen, respiration is of two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. What is aerobic respiration? Aerobic respiration when breakdown of food takes place in the presence of oxygen, carbon dioxide and water are formed with a release of energy. This type of respiration is called aerobic respiration. respiration. In the aerobic respiration, food particles break down. Oxygen is present. In the carbon dioxide, water is present. This is the aerobic respiration. 
most of the organism respired through aerobic respiration okay anaerobic respiration in certain organism for example yeast the breakdown of food takes place in the absence of oxygen and release very small amount of energy this type of respiration is called anaerobic respiration and the organism respiring in absence of oxygen break down the glucose into alcohol and carbon dioxide any chell organism that is yeast like a the organism oxygen in the absence lana avare respire inada glucose uh, break down cheyunnathu alcohol um carbon dioxide um aayittanu maarunne oxygen de absence il enna oxygen de presence il anengilo idu carbon dioxide um water um energy um aanu release cheyunnathu anaerobic respiration le energy release cheyunnund ennal adu small amount energy aayirikkum okay namukku rendilem difference onnu nokka aerobic respiration and anaerobic respiration aerobic respiration it takes place in the presence of oxygen anaerobic respiration it takes place in the absence of oxygen okay second one glucose is completely oxidized to form carbon dioxide and water anaerobic respiration glucose is partially oxidized to form alcohol and carbon dioxide aerobic respiration release more energy and anaerobic respiration release less energy fourth one both the cytoplasm and mitochondria involves in this respiration cytoplasm mitochondria e respiration le involve cheyunnundu ennal anaerobic respiration it takes place only in cytoplasm idu cytoplasm il mathram aanu nadakkunnathu മറ്റൊരു കാര്യം ഈ അനാറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഈസ്റ്റ് പോലെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ചില സമയത്ത് അനാറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് റൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനാറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാതാവും അല്ലേ ഓക്സിജന് വേണ്ടത്ര അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടാതെ ആവുമ്പോൾ അനാറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കാം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അതിൽ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പാറയറിൻ്റെ പാർട്ട് വേ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേയായി ബ്രീത്തിങ് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും ഒരേപോലെയാണോ എയർ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസെക്ട്സിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഫിഷസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഫിഷസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലെങ്ങനെ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ എങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ അറിയാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അവർക്കതൊരു ഉപകാരമായിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വക ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഹ്യൂമൻ റെസ്റ്റി റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നേസൽ കാവിറ്റി നോസ് ഓറൽ കാവിറ്റി ആൻഡ് ഫാരിങ്സ് ഫാരിങ്സ് നമ്മൾ ഫുഡ് വീങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ഇവിടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലും ഫാരിങ്സ് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഫാരിങ്സ് തുറക്കുന്നത് ഈസോ ഫാഗസിലേക്കും ലാരിങ്സിലേക്കും ആണ് ഓക്കെ ഈസോ ഫാഗസ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ലാരിങ്സ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ലാരിങ്സിനെ വോയിസ് ബോക്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വോയിസ് തുർ ലാരിങ്സ് തുറക്കുന്നത് വിൻഡ് പൈപ്പിലേക്കാണ് ഓക്കെ വിൻഡ് പൈപ്പ് അഥവാ ട്രക്കിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സി ഷേപ്പിലുള്ള കാർട്ടിലേജസ് റിങ്സിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ട്യൂബാണ് ട്രക്കിയ അഥവാ വിൻഡ് പൈപ്പ് ഓക്കെ ഈ കാർട്ടിലേജസ് റിങ്സ് ട്രക്കിയ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഈ ട്രക്കിയ ലെങ്സിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഈ ബ്രാഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ 
ബ്രോങ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ചസിലും കാർട്ടിലേജസ് റിംഗ്സ് കാണുന്നു ബ്രോങ്കിയോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോങ്കൈൻ്റെ ടെർമിനൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഇത് ആൽവിയോളയിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആൽവിയോള ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചറുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ സാക്കാണ് ഓക്കെ ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചൊക്കെ നടക്കുന്നത് ലെങ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ലെയേഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ആ മെമ്പ്രെയിനെയാണ് ക്ലൂറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെമ്പ്രെയിനുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്തിനാണ് ലെങ്സിനെയും തൊറാസിക് കാവിറ്റിയേണും ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൊറാസിക് കാവിറ്റിയെയും അബ്ഡോമിനൽ കാവിറ്റിയെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മസ്കുലാർ വാളാണ് ഡയഫ്രം ഇങ്ങനെ നോസ്ട്രിലിൽ തുടങ്ങി ആൽവിയോളെ വരെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൻ്റെ പാത്ത്വേക്കാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് ഈസ് എ പാത്ത്വേ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഫ്രം ദ നോസ്ട്രിൽ ടു ദ ആൽവിയോളെ ഓക്കെ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ എയർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരികയും പുറം തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊറാസിക് കാവിറ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും ആണ് ഓക്കെ തൊറാസിക് കാവിറ്റിയുടെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ട് എയർ നമ്മുടെ ലെങ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ലെങ്സ് കോൺട്രാക്ട് തൊറാസിക് കാവിറ്റി കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ലെങ്സിലുള്ള എയർ എക്സ്പിറേക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പൈറേഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊറാസിക് കാവിറ്റിയുടെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തൊറാസിക് കാവിറ്റിയിലുള്ള പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ എയർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നോസ്ട്രിൽസിലൂടെയും മൗത്തിലൂടെയും എയർ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ട്രക്കിയയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പി ക്ലോട്ടിസ് കാണാം എപ്പി ക്ലോട്ടിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എയർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എപ്പി ക്ലോട്ടിസ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് നമ്മൾ ഫുഡ് സ്വെല്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിലോ അത് ക്ലോസ് ആവുകയും ഫുഡിനെ ഫുഡ് പൈപ്പിലേക്ക് ഈസു ഫാക്കസിലേക്ക് വിടുകയുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ട്രക്കിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എയർ ബ്രോങ്കസിലെത്തുകയും ബ്രോങ്കസിൽ നിന്ന് ബ്രോങ്കിയോലയിലൂടെ ആൽവിയോളയിൽ എത്തുന്നു ആൽവിയോലയിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാപ്ലറീസ് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്പയർ ചെയ്തു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എക്സ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഡയഫ്രം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു തൊറാസിക് കാവിറ്റിൻ്റെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു തൊറാസിക് കാവിറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെക്കാളും കൂടുതലാവുകയും എയർ എക്സ്പെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ബ്രീതിങ് ഫോർ എനർജിയിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പലരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്